你你怎么出来了？阿姨，听说你病重了，我来看看你。我从来没有爱过他。一个不谙世事的小男孩能带给我什么？我经历了那么多，我不会把希望寄托在一个男人身上了。这里面没有谁为了谁顶罪。生活不是小说，没有那么浪漫。周若就算再幼稚冲动，他也是成年人吧？他难道不知道杀人要付出多大代价吗？更何况他那么聪明，前程似锦，未来好姑娘多的是，为了一时的心动杀人，值得吗？反正徐毅当时拿着斧子要砍我，我不能站在那儿等死吧？我也不知道未来会发生什么。你们要是觉得我是正当防卫，那我就是没罪；如果要不是，那就判刑。不要再牵扯出一些无聊的人和事了，给我编什么爱情故事、花边新闻？如果这个世界上有一个人真正的爱过我，那就是我妈妈，她早就已经死了。是叫你不要相信任何人，包括我。你冷吗？刚下水的时候有点。现在身上热辣辣的，皮肤上是不是像火烧一样？水越冷，离开水以后，皮肤就会越热，浑身的细胞好像被激活了一样，脑子也变得更清醒。所以这是你来这的理由吗？我来这里是为了提醒我自己。提醒什么？活着，死很容易，可我还有婉婉，没有那样的自由。我不能死，该死的人是他。今晚就在我家睡，我明天一早给你送过来。不用了，明早我自己过去接他吧。你快回去吧，以后不要再来找我。
的材料呢，我们已经全部看过了。你多次遭受家暴，从伤情鉴定情况看，情节是比较严重的，所以我们帮你申请了法律援助。这位高律师在这方面是很有经验的律师，他会全程的帮助你维权的。谢谢，高律师，我就是想要离婚，我想知道像我这种情况，能不能得到孩子的抚养权。本来是十拿九稳，但是火车站那件事现在对你十分不利。那件事情全都是徐毅自导自演的。但这可能就是徐毅有预谋的策略，他故意在人多的地方上演这么一幕，就是为了让更多的人看到。有无数的目击证人看到他和徐坚老婆捉奸，现在你是百口莫辩，因为没人会相信有人愿意用这么不堪的事实来抹黑自己。可是我被他打。大家也都看到了，虽然是这样，但是在所谓捉奸的极端情况下，也算是事出有因。现在家暴这件事的定性是没有问题的，但是你现在也变成了婚姻破裂的过错方，加上你现在没有稳定的收入，所以对孩子抚养权的争夺已经没有什么优势。不行，孩子的抚养权我一定要要。哎，你别着急，虽然我们没有什么优势，但不代表一定会失败。这样，你可以试试找找徐坚的老婆，说服她帮你作证。没有可能的。啊，那我再想想办法。明天我就把起诉书递上去。另外，你们现在一定要保持一个分居的状态。南亚，你不要有所顾虑，我们妇联会尽一切所能维护你的合法权益，帮助你脱离不幸的家暴婚姻。在孩子的抚养问题上，我们的工作人员也会积极的帮你取证的。谢谢。哎，哎，昨天打太阳，衣服都湿了。哇，现在看什么女人都没劲儿。儿子怎么能跟徐坚呢？要是跟徐坚。我是不是他也能看得上？<笑>要不你上他店里试试？对呀，我想了也想了，不是一天两天了。哎，你说他怎么能跟徐坚呢？就是。没事，裤子两个混的。怎么了？谁敢惹我兄弟？你自己小心点吧，别惹事。放心吧。走，对面。嗯。婆婆，病房有点过头了吧？南亚出事那天，你为什么没来学校？作为兄弟，我尊重你啊。危险的路绕着走，别做那些不切实际的梦。走，不行，后座有点松了。就是，走吧。我也去出去，都过去了啊！小小姐，你看这个你喜不喜欢？这个是我专门托朋友啊，从香港带回来的。你接下来是不是要下跪，哭着跟我求饶？你要是想让我跪呢，也不是不可以啊，只要你能消气儿。我承认，当着那么多人面动手啊，确实是我不对。那你也不应该带着把玩跑啊，徐毅。我劝你别费口舌了，这个婚我离定了，我们俩好聚好散，你的钱我一分都不要，晚晚归我。你要是不签，我已经找好律师起诉了。
，想离婚是吗？你是不是忘了我们俩曾经经历了什么？你还欠我脚人命，这个时候想跑吗？那会儿。对了，这个镇子上我认识的律师比你多，我可以介绍一个好的给你了住在这，但我不知道他住几号房间。姓名：徐毅。没有这个人。呃，陈玲，陈玲。陈玲。刚退房，人都走了。他是一个人住还是两个人住？你到底是找人呢，还是想干嘛？没事，谢谢。在啊，那你为什么不给我开门、啊？不开门就代表不欢迎。这么晚你过来干什么？我给你带了东西，这些都是我在网上查的，跟你案子相似的离婚案例，你可以参考参考。而且，我发现了一个对你特别有利的证据，是徐玉跟陈玲子在市里的海湖宾馆偷情。这件事跟你有关系吗？你不是最放心不下网娃吗？有了这个证据，你就我早就知道了。这件事是我的事儿，跟你没关系。以后不许你跟着我，不许你到店里来找我，不许接近婉婉，也不许半夜三更翻墙来我们家找我。你居然就是让我去死！怎么就那么容易死？你
你懂死亡是什么吗？真正想死的人，都是悄无声息的。你太幼稚了。你能不能不要以这种态度对我？我给你的词，你听过？我全部都烧了，你走吧。我不走。你帮我不就是为了要睡我吗？睡了你就满意了，是吗？求人，你让我签这个，给我滚蛋！哎，刘子，哎，刘子，哎，我现在真的是焦头烂额，你帮我想想办法好不好？账上的亏空我来填，没问题啊。但死者的家属还在我的工地上啊，那丧葬费、医疗费这些费用我全部都付，没有问题。哥，你一定要帮我这次，我也是受害者，你知道的呀。我请高警啊，别再跟着我。你签了我就不再跟着你，你死了这条心吧。徐一，徐一，徐一。刘主任平时待我有如父兄，对我非常关照。今天我小学出了点事情，但是没想到啊，各位领导、各位叔叔，还能来坐在这里，真的是给足了面子啊！我小学先干为敬啊！哎，不要着急嘛，这个忙我们未必帮得上你的。是啊，出了这么大的事，压是压不住的。徐一啊，当初我把这个工程交给你，是对你寄予了厚望的，没想到惹了一身骚，我怎么向上面交代呢？刘总，别生气，别生气啊！您说的对，您说的都有道理啊！是我小徐监管不力，这个工程我转包了给了那家公司，但是我没想到他们偷工减料啊，还擅自修改了图纸，这种磨折也的事情我做不出来的。本来就有问题呀、啊，知不知道，徐一啊？哎嗨。我前两天到市里去开会，市里已经成立了专案组，马上就要派人下来了。上面派人来的，可不是嘛？徐一呀，你这回你是要害死我了的！你这这这，小小气，小小气！哎哎哎，叔叔，再帮忙，我我怎么没有帮你啊？啊，这一圈子人都是我请来帮你忙的，你现在把我们都给拖下水了呀！徐一，教你还说什么的话？到时候别管我们不给面子。对，还钱，哎，那个钱，这个钱还上，这个费用上来了。这里没有客人，你在问这个啥呀？对吧？我们这里没有客人，你这。我是徐一的老婆，我先敬各位领导。今天有很重要的事儿，你别回老婆。不都是你自己的人吗？那就没什么不可以讲的。徐毅他长期家暴，我们离婚离了两年都离不了。是没事。再这么弄下去，我要被他打死了。既然大家今天是来解决问题的，就请各位领导帮我把这个事也解决了吧。
我跟徐艺还有很多不能说的秘密，我把它说出来给大家解解闷。大家想不想听啊？不好意思啊，不好意思，家属家属啊，你们坐，你们坐。哎，你这个烂货，你是不是看我现在心里虎落平阳了？你也想上来踩两脚？我告诉你，如果我死了，你和婉婉也必须要好。你一日不跟我离婚，我就一直闹下去，我怕什么呀？我已经活成这副样子了，地狱不过如此。你给我滚！你给我滚！我不管，有本事你把我弄死，我就在这儿等着你，等着你签协议，等着他们出来还要听我们之间的故事呢。我告诉你啊，你给我拦好他，如果他再进来闹事的话，你们这家店也别想开了。都不靠谱。你怎么还没走啊？我们要关门了。雨伞都不能接受吗？我早就跟你说过，我的事跟你没关系。怎么没关系？怎么就没关系了？你快把我逼疯了，你知道吗？你一会儿冷，一会儿热，一会儿说你要走，一会儿又变成陌生人，你的心是肉长的吗？你告诉我我要怎么做，我到底要怎么做，你才能明白我对你的感情？我一直都明白，我只是不接受、不在乎，我不想看到你一副自作多情的样子。爱情算什么？在苦难面前，爱情什么都不是。
你怎么说，也不管你心里怎么想，我就是见不得你在这里受苦。你可以不接受我，你甚至可以把我当做一个自作多情的傻子。但是我就是要带你离开这里，离开清水镇。好吧，那你跟他们玩一会儿，妈妈去帮你热药，不许跑远啊！洗手杯，洗手杯，洗手杯。要看不同人，不许说话，不许动。婉婉，来喝药了。婉婉，婉婉，婉婉，婉婉，婉婉，婉婉，婉婉，哎呀，欢哥香姐，怎么了？小朋友玩，我进去热药的功夫，人就没了。老周，你看到没过来吧？没有，没有，没看到。他常去的地方你都去过了吗？我刚刚找了一些地方，小朋友也说没看见。那我再去找找啊。啊，别着急啊，婉婉，这种就这么大，真的。婉婉，哎呦，这个本小孩的可多了。妈，我有办法去找。婉婉，哎，你骑车去找吧，哈。
Wawa?三藏我都去过了，这一整天了，这天都黑了。你说这孩子会去哪？王妈以前很乖的，她从来都不会乱跑。是啊，哎，回来了，怎么样？你们去哪找的？我们连专卖也找过了，没有啊？都没看见吗？没有。哎，你说这么个小小人，他能去到哪儿呢？该不会碰到坏人了吧？妈，你为什么别这么说啊？桂香姨，要不然咱报警吧？对对对，报警吧。会不会是他爸爸抱走的？啊，桂香姐，你能不能借我电话用一下？好，好，好。见不到他，徐毅，你还是不是人啊？婉婉的病情你又不是不知道，他现在吃药饮食只有我知道怎么照顾。我们大人的事情不要连累到孩子好吗？就算我求求你了，你先把婉婉给我送回来好不好？你不是要跟我离婚吗？孩子跟爸爸是天经地义的。喂。总算是知道在徐玉那儿，他好歹是他亲爸，不会亏待他的。桂香姐，你不知道，婉婉从小就怕徐毅，现在临时换了住的地方，又断了腰，我担心她的身体。不行，我现在就去找徐毅。哎，你不要来硬的。我也去。哎，东乐，哎，东乐，桂香姐啊，我们一起陪她去。都去啊，都去啊，放心了。哎。陈军，要不然我们先去找你爸，不然到了徐玉公司，他不交出来了，我们也没办法呀、啊。放心去找我妈，要多叫几个人啊。玉玉，我跟兄弟一起去啊。陈军怎么还不来啊？他们快说，应该比我们先到才对。我等不了了，我先上去看看。来了。他们不可能是这种情况无法接警。为什么呀？我妈说他们还没离婚。爸爸接走孩子，这种情况无法离啊！那咱们只能硬抢了。走，走，我们走。慢点，慢点。终于走了。你想一想，还有没有什么其他徐毅可能去的地方？会不会带回他父母家的？父母闹翻了，那徐毅拿婉婉的药了吗？没有。那他明天肯定会去医院开药。你们都先回去吧。哎呀，这样，咱们明天兵分两路，你们两个找一个隐蔽的地方，在这里蹲徐毅，看他到底住在哪里。咱们明天三个去医院堵他。我先走了，放心啊，慢点。哎。
只想谁的幻想，嘿，可想过还有谁？听过婴儿啼哭，风雨夜路，满魂去入睡。喂，有没有想到过，说一次如何是好？曾足几个？落笔潦草，嘿，有没有想到过，下一秒只要熬过一切，就会变好。惊弓之鸟戳破，戳破了谁的狼狈？湮灭灰飞。等一等。